அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கோயம்புத்தூரில் அப்போ வந்து பொள்ளாச்சி டு கோயம்புத்தூர் பஸ்ஸில் போகும்போது வந்து பஸ் ஓவர் ஸ்பீடாக போயிடுச்சு ஸோ டிரைவரோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அப்படியே கவிழ்ந்துருச்சு பஸ் டோட்டலாகவே மேட்டுப்பாளையம் கோயிலேருந்து பைக்கில் வந்துட்டு இருக்கிறேன் பஸ் வேகமாக வந்து டேர்னிங் பண்ணும்போது பஸ் அடிச்சது பைக்கில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இருந்தேன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் லைட் எதுவும் இல்லை ஸோ அந்த கிட்ட வந்தோடனே தான் தெரிஞ்சது அந்த டேர்னிங் தெரிஞ்சது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் என்னாச்சு ஒரு கல் மேலே போய் இடிச்சிட்டேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபீட் ரைடு தூக்கிடா சீட்ஸ் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இருபத்தெட்டு நாள் தெரியாது அதுக்கப்புறம் அவங்க பிசியாதரப்பு பண்ணுறவங்க தான் இந்த மாதிரி உணர்வு இல்லைங்க அதனால் நீங்கள் நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க என்னோடய தாட் ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆர் டூ மந்த்ஸ் அதுக்கப்புறம் எகைன் நான் என்னோடய ப்ரொஃபஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி நான் அந்த ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணி போனேன் ஸ்பைனில் அடிப்பட்டால் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு அங்கே சர்ஜரி பண்ணையிலையும் தெரியல சர்ஜரி முடிச்சு தேர்டு டே அப்படிங்கிற தான் வந்து டாக்டர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களால இனி வாக் பண்ண முடியாது வீல் சேரில் தான் அவங்க லைஃப் இனிமேல் நீங்கள் நடக்க மாட்டீங்க உங்களால் ஏஞ்சி நடக்க முடியாது ஒன்லி வீல் சேர் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு மேலே லைஃபே இல்லை நம்ம வீல் சேரில் உட்காந்தோம்னா என்ன ஆகுறது நம்ம லைஃப் ஃப்யூச்சர் எப்படி போகும் என்னான்னு ஒரு கொஷின் மார்க்காகவே இருந்தது சாதாரணமாக நம்ம உடம்புல முக்கியமான உறுப்புகள் என்னன்னு யார்கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க வந்து மூளையை சொல்லுவாங்க இருதயம் சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து கிட்னி லிவரம் கூட இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க ஆனால் யூஸ்வலாக யாரும் முதுகு தண்டை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் நம்ம அன்றாட லைஃப்பில் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் நம்மளுக்கு முதுகு தண்டு ரொம்ப முக்கியம் எனக்கா மூளையிலிருந்து வர ஒவ்வொரு சிக்னலும் மற்ற உறுப்புகள் போகிறதுக்கு முதுகு தண்டு வழியாக தான் போகுது அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நம்ம முதுகு தண்டு அடிபட்டோ செதஞ்சோ இல்லாட்டி கம்ப்ளீட்டாக கட் ஆச்சுனாலோ அது திரும்ப புதுப்பிச்சு அது கம்ப்ளீட்டாக ஆறி திரும்ப ஃபுல்லாக வேலை செய்கிற பாசிபிலிட்டி இல்லை முதுகு தண்டில் அஃபெக்ட் ஆகிற போது எந்த இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு கீழே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம செயல் இழந்தது டோட்டலாக இது கீழே எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை ஃபுல்லாக பெட்ரிட்டம் தாங்க என்னால் ஏஞ்சு கூட உக்கார முடியாது ஏஞ்சு உக்கார வைக்கணும்னாலும் என்னை ஒரு ரெண்டு பேர் சோல்டரில் கை போட்டு உக்கார வைக்கணும் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது திரும்பி கூட படுக்கும் போது வீல் சேர்லேருந்து பெட்டுக்கு தூக்கி தான் வைப்பாங்க எல்லாத்துக்குமே டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு குளிக்க போகிறதாகட்டும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதாகட்டும் ஒரு இடத்துல என்னால் போக முடியல நான் நினச்சதை செய்ய முடியல அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ஒரு ஹர்ட்டிங்காக இருந்தது ஒரு பாடி எப்படி படிக்க வச்சுருக்காங்களோ அப்படி தான் இருந்தேன் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு வேதனைலாம் அனுபவிச்சதே கிடையாது இப்போ புதுசாக அனுபவிக்கிறாங்க போது அது ரொம்ப கஷ்டமாக அந்த வழி இருந்தது தே என்டர் இன் டு அ லாட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய புண்ணுகள் வரும் அந்த புண்ணில் இருந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் மூத்திர குழாயில் இன்ஃபெக்ஷன் வருது லங்ஸில் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து அவங்க வாழ்நாளையே நிறைய குறைக்கிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒருத்தர் வீட்டில் இந்த மாதிரி பேராலிசிஸோடு இருந்தாங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் அவரை பார்த்துக்கிறதுக்கு நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு என் மனைவி எனக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் பார்க்க கொஞ்சம் சப்போர்ட் அதிகம் யூரின் டியூப் போடுறது கூட எங்கள் ஒய்ஃப் போட்டு கொடுத்துருவாங்க டாய்லெட் போகிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தேன் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா யூரின் மோஷன் எதுவுமே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோடய மோஷன் வந்து அம்மா தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்ற டைமில் தான் மோஷன் வந்துடும் அதே கையில் தான் க்ளீன் பண்ணுறாங்க அதே கையில் தான் சாப்பிட்றாங்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து எதுக்கு எனக்கு எதுக்கு ஒய் திஸ் லைஃப் அப்படிங்கிற கொஷின் எனக்கு நிறையா ஓடிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வீட்டில் ரெண்டும் பொண்ணுக்கு அம்மாவுக்கு நான் தான் செகண்ட் டாட்டர் என்னை செட்டில் பண்ணால் அவங்க செட்டில் அந்த ரேஞ்சில் இருந்த டைமில் நம்மளும் சேர்ந்து அவங்கள ட்ரபிள் பண்ணுறோமேங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்தது எதுக்கு வாழணும் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் நிறையா வந்தது நம்ம எதுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு பேர்டனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நிறையா ஓடிட்டு இருந்த ஒரு மாதிரி அதுலேருந்து வெளிவரவே முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செத்துலாமான்னு என்ன நினச்சேன் நான் லைஃப்பில் எதுனா வந்து தேவையாக அதெல்லாம் வந்து இப்படி இருக்கணுமா அப்படின்னு வந்து ரொம்ப மைண்டில் அப்படியே மைண்ட் அளவு ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து நம்ம மாற்றி அமைக
அவங்கள ஒரு ஏர்னிங் மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி கொண்டு வரும்போது தான் தென் தட் சைக்காலஜிக்கல் டிவாஸ்டேஷன் இஸ் கோன் அது பண்ணணும்னா ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த முதுகு தண்டை அடிபடுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலே தே ஆர் இந்த லோவர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் சொசைட்டி இந்த ரீஹேபிலிட்டேஷனுக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லேக்ஸ் காஸ்ட் வரும் இதை வந்து கண்டிப்பா முக்காவாசி பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து தே கே நாட் அஃபோர்ட் இட் ஸோ இந்த ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டரோட முக்கியமான கொள்கை வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி மஸ்ட் ரீச் டு ஆல் த பீப்புள் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபிள் காஸ்டில் லெஸ் தேன் அரௌண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கும் அவங்களுக்கு ரீஹேபிலிட்டேஷனை வி ஹேவ் மேட் இட் பாசிபிள் இத் த பாசிபிலிட்டி வாஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் நாட் ஓன்லி த ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் ஹைலி சப்சிடைசிங் த யூனிட் பட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் தி பிலாக்ரஃபி அண்ட் பெனவலன்ஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் கூட முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து தே டு கிட் அப் அண்ட் ட்ரீட்டட் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பேஷண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் விழுந்தோன்னே செத்திருந்தா தெரிஞ்சுக்குள்ள இருக்காது பொழைச்சாச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து நினச்சிட்டு இருந்தால் வெளியே வர முடியாது ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு தண்டோடு அடிபட்டு ஒருத்தர் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் வராங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான பார்ட் ஃபிசிக்கல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் மென்டல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் மென்டல் ரீஹாபிலிட்டேஷனில் அவங்க கரண்டாக என்ன மனநிலையில் இருக்காங்கிறத அசஸ் பண்ணணும் இப்போ சில பேர் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான அவங்களுக்கான கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அக்செப்ட் பண்ண வைக்கணும் அந்த இன்ஜுரியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி அவங்களுடைய மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்து நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் இது வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் கவுன்சிலிங் ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் பார்ட்னர்ஸ் கவுன்சிலிங் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க ஃபிசிக்கலாக ஒருத்தர் எந்த லெவலுக்கு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க அவங்கள எந்த லெவலுக்கு ஃப்ரம் டிபெண்ட் லெவல்லேருந்து இண்டிபெண்ட் லெவல் பண்ண முடியுங்கிறது ஃபிசிக்கல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரீஹாபிலிட்டேஷனில் முதல்ல அவங்க எப்படி திரும்பி படுக்கிறது எந்திரிச்சு உட்காருது ஏன்னா அந்த பெட் ஸ்டோர்ஸ் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுனா அவங்க தானாக திரும்பி படுக்கணும் அவங்களோட அந்த ப்ரெஷர் ரிலீவ் பண்ணணும் அது பேர் பெட் மொபிலிட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரைனிங் இப்போ அவங்க படுக்கையில் இருக்காங்கன்னா படுக்கையிலேருந்து எப்படி ஒரு வீல் சேருக்கு நகர்ந்து உட்கார முடியும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரைனிங் இருந்தால் தான் அவங்க இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணாமல் தனியாக வந்து அவங்க எந்திரிச்சு உட்காடுறதுக்கும் ஒரு வீல் சேரில் நகர்ந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கும் அவங்களால் பண்ண முடியும் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வந்து இந்த இந்த மாதிரி பண்ணணும் பெட்டிலேருந்து வீல் சேருக்கு எப்படி வீல் சேர்லேருந்து பெட்டுக்கு எப்படி போகணும் ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து சே சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்புறம் தனியாக நிற்க வைக்கிறது அப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவாக அந்த ஆத்தோட்டிக் சப்போர்ட்டோட கேலிபர் போட்டு ஸ்டாண்டிங் பண்ண வைக்கிறது எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க வீல் சேர் நார்மலாக யூஸ் பண்ணது இல்லை இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் உட்காரும்போது உட்காரன்னு தெரியும் பட் மூவ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல பேசிக்ஸ் மூவ் பண்ணுறது ஒரு ஹட்டில்ஸ் வந்ததுன்னா நம்ம எப்படி ஏரி இறங்குறது அது எல்லாமே அங்கே கங்கால் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பவல் பிளாடர் ட்ரைனிங் ரொம்ப முக்கியமானது எப்படி அவங்களே வந்து டாய்லெட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அதை வந்து இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணாமல் பண்ணிக்கலாங்கிறத நம்ம இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இப்போ யூரின் மோஷன் ஃபுல்லாக பேசிக்ஸ் எல்லாமே அவங்க தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அது பேசிக் நெசசரியாகவும் இருந்தது அதை டிபெண்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கொடுங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸையும் எப்படி அவங்களே செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்குற போது அவங்க ஃப்ரம் அ லைஃப் ஆஃப் டிபெண்டன்ஸ் தே கெட் இன் டு அ லைஃப் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் எல்லா வேலையும் நிறைய செய்கிறேன் எனக்கு தேவையான அவங்க சமைச்சு கொடுக்குறதுன்னு அந்த துணி துவச்சி கொடுக்குறாங்க மேக்சிமம் இப்போ என்னோட வேலையை நான் பண்ணிக்குவேன் நான் குளிக்க போகிறதாகட்டும் நானாக போய்க்குவேன் நானாக ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன் எகெயின் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணிக்குவேன் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுறதாகட்டும் அதெல்லாம் வந்து அம்மாவோட ஹெல்ப் இல்லாமல் தான் நான் இப்போ பண்ணுறேன் இப்போ நார்மல் பர்சனாக இருக்கும் போது எப்படி காலையில் வந்து பவுல் பிளாடர் மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி சேம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் பேம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஆல்மோஸ்ட்டு என்னால் என்ன முடியுமோ அது எல்லாமே பண்ணிக்கிறேன் ஷர்ட் போகிறது மேக்ஸிமம் ஷூ போகிறது எல்லாமே நானே பண்ணிக்கிறேன் பேண்ட் போகிற
வண்டி எடுத்தேன் ஒரே ஷாட்டில் வண்டி போயிட்டாங்க வெளியே போயிட்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இந்த ரோடை சுற்றி வந்துட்டாங்க வந்து நின்று அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹாப்பினஸ் வந்து டபுள் மடங்காக இருந்தது ஸ்கூட்டியில் ஃபஸ்ட்டில் ஏறி உட்காரும்போது ஒருத்தர் தூக்கிட்டு உட்கார வைக்கணும் இப்போ நானே ஏறிக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமா நானே போயிருவேன் நானே போயிட்டு நானே வந்துடுவேன் யாரையும் கூப்பிட மாட்டேன் அதாவது ஒரு கூண்டுக்குள்ளே இருந்து திறந்து விட்டேன் வெளியே ஃப்ரீயாக போகிறோம் ஃப்ரீயாக சுற்றுறோம் அப்படிங்கும் போது நிறைய இடத்துக்கு போகலாம் வரலாம் அப்படின்னு வந்து என் மனசுக்குள்ளே ஒரு இணைப்புறையான ஒரு சந்தோஷம் வச்சுக்கோங்க ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ரீஹாபிலிட்டேஷனை விட ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங் அந்த ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங்னால தான் ஒரு பேக் டு கம்யூனிட்டி அவர் சமூகத்தில் திரும்பியும் வர முடியும் அவருடைய பழைய வேலையை செய்ய முடியல அப்படின்னா அவருக்கு புதுசாக ஒரு தொழில் கற்றுக் கொடுக்குறோம் நம்ம இங்கே சென்டரில் வந்து டெய்லரிங் ட்ரைனிங் புக்கை பை எப்படி பயன் பண்ணுறது பேப்பரில் பெண் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்குறோம் இன்னும் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்குறது என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறத விட ஒரு ஸ்டெப் ஹெட்டாக போய் அவங்க வந்து தே கான் பேக் டு த ஜாப்ஸ் ஃபர்தராக நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே இது கீழே போகக்கூடாது அதாவது நம்ம வீல் சேரில் உட்காந்துட்டோம் வீல் சேரில் உட்காந்து அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாமோ அப்படி போய்க்கலாம் திரும்ப ரிட்டன் போய் வீட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம முடங்கி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கொடுத்தாங்க கங்காவில் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்லேயே ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸில் இஸ் ஹோல்டிங் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பொசிஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு சந்தோஷம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்த இருந்த தருணம்னு வச்சுக்கோங்க கங்கா வந்து எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து அடுத்த ஒரு லைஃப் கொடுத்து ஒன்னாலேயும் வந்து சொசைட்டியில் சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்து ஒர்க்கில் பிளேஸ் பண்ணி இதை வேறு யாருமே பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக லைஃப் ஆஃப்டர் பேராலிசிஸ் ஒருத்தரோட எய்ம் ஆம்பிஷன்ஸ் அது வந்து ஜாஸ்தியாக சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதுக்கு மிஸ் ஞான சௌந்தரி அவங்களோட லைஃபும் வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோலேருந்து தான் நம்ம லைஃப் மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ எதாக இருந்தாலும் ஃபைட் பண்ணி வெளியே வரணுங்கிற ஒரு ஃபீல் மட்டும்தான் இருந்தது ரொம்ப விரும்பினது அந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் அதை என்னால் விடவே முடியல ஸோ அதுக்காக தான் நான் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வந்தோடனே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் டியூஷன் ஈவினிங் டைம் அதில் நான் என் ஃபுல்லாக என்கேஜ்டாக வச்சுருவேன் மார்னிங் டைம் இப்போ நான் ரீசெண்டாக டிஎன்பிசி படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸ்பைன் இன்ஜூர்ட் பர்சனுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இவங்க வந்து இன்னொரு ஸ்டெப் ஏற்படுத்தி இப்போ அவங்க இருக்கிற பொள்ளாச்சிங்கிற இடத்துல ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அ ரீஹாபிலிட்டேஷன் சர்வீஸ் கருப்புசாமி அவரே ஒரு சொந்தமாக தொழில் வச்சு அதை மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து மாடிஃபைடு வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து அவரே இண்டிபெண்ட்டாக போய் அதெல்லாம் விற்றுட்டு ஸோ ஹி ஹஸ் பிகம் ஏ நியர்னிங் மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி கீத்து பண்ணுறது பண்ணுவாங்க ஒயர் கூடவே எல்லா மடல் கூட பிடிக்குங்க இப்போது எனக்கு ஒரு மெட்டீரியல் ஒயர் வாங்கணும் அப்படின்னா நானே மெட்டீரியல் வாங்கிக்குவேன் மறுபடியும் ரிட்டன் கூடையெல்லாம் போட்டு முடிச்சோன்னே ஆர்டர் வருங்க ஆர்டர் வெல்லாம் நிறைய இருக்குது அதனால் இங்கேருந்து போட்டு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் அவிலுக்கு முடி கொடுத்துட்டு வருவேன் இப்போ என் குடும்பத்தை வந்து முழுமையாக நான் தோலில் ச கொண்டு போகிற அளவுக்கு எனக்கு திரும்பி இருக்குது திரும்பவும் ஒரு குடும்ப தலைவனா திரும்பவும் ஒரு ஏர்னிங் மெம்பராக திரும்பவும் ஒரு லீடர் ஆஃப் த ஃபேமிலியாக கொண்டு வரதான் ரீஹாப் வராமல் விட்டுறதுனா கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா செத்துருப்பேன் ரீகாப் போகலன்னா கண்டிப்பாக பெட்டில் தான் இருந்திருப்பேன் செகண்டு வீல் சேரில் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் ஆகியிருக்காது டாய்லெட் ட்ரைனிங் கொடுத்து தெரிஞ்சிருக்காது நம்மளுக்குள்ளேயே நம்மளே ஓகே இதை தாண்டி போகாத நம்ம ஒரு சர்க்கிள் போட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்திருக்க முடியாது கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்க முடியாது மேபி உயிர் கூட போயிருக்கலாம் இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் நிறைய போகும்போது அவங்க என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்கிறத வச்சு தான் நாங்கள் இந்தளவுக்கு முன்னுக்கு வந்துருக்கிறோம் நல்லா இருக்கிறவங்க எப்படி செய்கிறாங்களோ அதே லெவலுக்கு நான் வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்னோடய செகண்ட் பார்ட் என்னோடய செகண்ட் லைஃப் வந்து ஆரம்பித்ததே ரீஹாப்பில் தாங்க இந்த லைஃப் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சிங்களேன் கம்பேரிட்டிவ்லி முதல் தவிட இப்போ நான் வந்து ஒரு பிளஸ்டாக பார்க்குறேன் ஒரு ரீபர்த்துன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்குள்ளே நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது நான் நிறைய ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் பெட்டர் வேர்ஷனாக என்ன பார்க்குறேன் இதில் முக்கியமான படிப்புனா என்னென்னா லைஃப் ஆஃப்டர் பேரலைசிஸ் ஒரு இருக்கட்டாக இருக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் பேரலைஸ்டாக இ
என்னுடைய இது எல்லாராலையும் எல்லா விஷயமும் பண்ண முடியும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகலாங்கிற ஒரு ரீசன் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம மனசு தான் ஃபஸ்ட்டு தடையாக இருக்கிறது அதை உடைச்சிட்டு வெளியே வந்துன்னு வச்சிங்கன்னா எல்லாத்தையும் கடந்து போயிடலாம் அடிபட்டுருச்சு இதுக்கப்புறம் என்னால் வாக் பண்ண முடியாதுங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே பெரிய ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் உணர்வற்று போயிட்டு வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் போயிடுதுன்னு நினைக்கவே கூடாது இதுக்கு மேலே நாம் எப்படி அந்த சந்தோஷம் கொண்டு வரணும் உங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க உங்களை நீங்கள் லவ் பண்ணுங்க உங்களை நீங்கள் எப்படி வெளியே கொண்டு வரணுமோ அதை பெஸ்ட்டாக கொண்டு வாங்க அவ்வளோதான் லைஃப்ங்கிறது இல்லை லைஃப் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்கு அதை வாழ்ந்துட்டு போகணும் முதுகு தண்டு அடிபட்டு ஒரு பேரலிசிஸ் ஆகிறது தான் லைஃப்பில் பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சாக இருக்கும் இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இவங்க இமயமலை மாதிரி வந்த ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை தே ஹவ் ஓவர் கம் வித் த டிட்டர்மினேஷன் மனசில் ஒரு ஆம்பிஷனோடு தே ஹவ் கம் பேக் டு நார்மல் அண்ட் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் டு சப்போர்ட் தர் ஃபேமிலி என்ன கேட்டால் வந்து என்னோட ரியல் லைஃப் ஹீரோஸ் வந்து இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் தான் என்னோட ரியல் லைஃப் ஹீரோஸ்ன்னு நான் சொல்கிறதில்ல தே ஐ ஹவ் நோ ஹெசிடேஷன்